வணக்கம் இது லீ ஜேஸ் ஏ டு ஜெட் சேனல் சிறப்பான சிகிச்சை முறைகள் இல்லாத மற்றும் குழந்தைகளை அதிகமாக பாதிக்கக்கூடிய மூளை காய்ச்சலை பற்றிய விழிப்புணர்வு குறிப்புகள் தான் இந்த பதிவு இந்த பதிவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்கும் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா என்னோட பதிவுகளை உடனுக்குடன் பார்த்துக்கலாம் பொதுவாக மூளை காய்ச்சல் ஒரு வகை கிருமிகளால் மட்டுமே ஏற்படாது பாக்டீரியாக்களின் மூலமாகவோ அல்லது காசநோய் கிருமிகளின் மூலமாகவோ அல்லது வைரஸ் கிருமிகளின் மூலமாகவோ மூளை காய்ச்சல் ஏற்படுது மூளை தசுக்களை தாக்கி அளிக்கும் திறன் கொண்ட வைரஸ் கிருமிகள் முதலில் பன்றிகளை தான் பாதிக்குது பாதிக்கப்பட்ட பன்றிகளில் இருக்கும் இந்த வைரஸ் கிருமிகள் குறிப்பிட்ட சில காலங்களில் எண்ணிக்கையில் அதிகமாக பெருகும் இரவில் மட்டுமே கடிக்கக்கூடிய சில வகை கொசுக்கள் வைரஸ் நுழைந்துள்ள பன்றியை கடிக்கும் போது இந்த வைரஸ் கிருமிகள் கொசுக்களுக்கு வந்து சேருது இந்த கொசுக்கள் மனிதனை கடிக்கும் போது கொசுவிடமிருந்து வைரஸ் கிருமிகள் மனித உடலை அடைந்து அங்கு பெருகி மூளை திசுக்களை அழிக்க தொடங்குது இந்த நிலையில் தான் காய்ச்சல் ஏற்பட்டு மூளை காய்ச்சலின் அறிகுறிகள் ஆரம்பமாகுது மூளை காய்ச்சலோட அறிகுறிகள்னு பார்த்தோம்னா ஆரம்பத்தில் கடுமையான காய்ச்சலும் தாங்க முடியாத தலைவலியும் இருக்கும் அடிக்கடி ஏற்படும் வாந்தியும் மேலும் மூளையை தாக்கிய வைரஸ் கிருமிகள் நியூரான் சொல்லக்கூடிய நரம்பு செல்களை அழிப்பதால் மனக்குழப்பம் ஏற்பட்டு மனநிலையும் பாதிக்கப்படுது இந்த வைரஸ் கிருமிகள் தண்டுவடத்தையும் தாக்குவதால் தண்டுவட சவ்வு வீக்கமடையுது இதனால் கழுத்தை அசைக்கவோ திருப்பவோ இயலாமல் போகுது இந்த ஆரம்ப நிலை அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சையை பெறுவதே நல்லது காலம் தாழ்த்தும் போது வைரஸ் கிருமிகளின் தொடர்ச்சியான தாக்குதலால் மூளை தண்டுவட திரவத்தின் அழுத்தம் அதிகரித்து வலிப்பு மயக்கம் மற்றும் கோமா நிலை வரை கொண்டு செல்லும் மூளை காய்ச்சலை கண்டறிய உதவும் பரிசோதனைகள்னு பார்த்தோம்னா மருத்துவர்கள் இதன் அறிகுறிகளை வைத்தும் இரத்த பரிசோதனை மற்றும் முதுகிலிருந்து மூளை தண்டுவட திரவத்தை எடுத்து பரிசோதனை செய்தும் நோய் கிருமிகளை உறுதிப்படுத்துறாங்க இதற்கு சிகிச்சைகள் இருந்தாலும் கூட காய்ச்சலின் போது பாதிக்கப்பட்ட மூளை திசுக்கள் அழிந்து போவதால் பார்வை பறி போவது காது கேட்காமல் போவது பக்கவாதம் போன்ற ஊனங்கள் நிரந்தரமாகும் ஆபத்துகளும் இருக்கு மூளை காய்ச்சல் வராமல் தடுக்க முதலில் வீட்டை சுற்றி கழிவு நீர் தேங்காமல் தடுப்பதாலும் தடுப்பூசிகளை போட்டுக்கொள்வதாலும் கொசு ஒழிப்பு மருந்துகளை தெளிப்பதன் மூலமும் பன்றிகள் வளர்ப்பில் சுகாதார முறைகளை கடைபிடிப்பதாலும் மேலும் இந்நோயை பற்றின விழிப்புணர்வும் இந்நோய் வராமல் தடுக்க உதவுது மூளை காய்ச்சல் போன்ற சிறப்பான சிகிச்சை இல்லாத இந்த நோய்கள் நம்மை அண்டாமல் பார்த்து கொள்வதுதான் சிறந்தது மேலும் இது போன்ற மருத்துவம் சார்ந்த என்னுடைய விழிப்புணர்வு பதிவுகளை தமிழில் தெரிஞ்சுக்க இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த பதிவையும் ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி